Pozdravljeni. Danes si bomo pogledali orodja Trilix Insights, ki za prioritizacijo groženj uporablja globalno inteligenco, predvidi verjetnost prehodnih groženj in nam predpiše načine, kako preprečiti groženje, preden se te sploh pojavijo. Preden se lotimo demonstracije, pa najprej pogledamo tako imenovani koncept Shifting Left. Ta se je najprej pojavil nekaj let nazaj v življenjskem ciklu razvoja programske opreme, ko so razvijalci začeli varnost temati bolj resno. Pričeli so z integriranjem te v same aplikacije in se na ta način začeli premikati vlevo. Predtem so aplikacijo po večini samo izdelali in jo na to predali nekomu drugemu, krati pa so s tem predali tudi odgovornost za varnost. V današnjem svetu smo ta koncept začeli premikati proti našim delovnim postajam, premikamo ga pa tudi proti naši omrežni varnosti. Vse preveč organizacije danes še vedno reaktivnih. Zakaj si torej za del ne bi zastavili drugače? Splošno spreto stališče je, da prej, kot je grožno možno ostaviti, manj škode lahko leta povzroči in manj sredstev in s tem tudi stroško je potrebnih za njeno zaostavitev. Na tem diagramu je prikazano, kako se grožno razvije in na to uporabi, vidimo tudi točko, na katero smo se leta in leta osredotočali in grožnje prestrezali. Hackeri najprej načrtujejo, kaj in kako bodo napadli, naredijo raziskavo, definirajo cilje, na to pa ostvarijo zelo namerno kodo, jo testirajo, spreminjajo in na to izpavnijo do perfekcije. Napad potem lansirajo in ta se čas začne širiti, dokler na neki točki ne zadane našega okolja. Pristanemo torej tam, kjer je naša varnost na preizkušnji. Kolikor ta odpove, moramo čim prej odkriti. Ali smo bili napadeni? Na kak način smo bili napadeni? Kakšna škoda je že bila storjena in na to takoj pričeti sanacijo? In najboljši način, da to dosežemo, že poznamo. Ostavimo grožnje prej. Z drugimi besedami je naredimo premik vlevo. Začnimo torej fazi planiranja napada, ker lahko napravimo prioritizacijo, predikcijo in predpišemo prilagoditve za izboljšanje generalne varnosti naše organizacije. Zgodne odkrivanje groženje, hitrejše in cenejše. Pa se premaknimo kar v konzolo. Na začetku nas pričaka tale nazorna plošča. Zgore na levi strani takoj vidimo naš security posture skor in v tem primeru vidimo, da ta ni najboljši. Čim prej moramo ugotoviti, kaj se v našem okolju dogaja, da ga lahko izboljšamo. Vkoliko se pomaknemo desno, vidimo, koliko jim kampanjam trelik strenutno sledi. Posamezna kampanja je več kot samo virus, je organiziran napad oziroma združba dobro organiziranih hackerjev, ki znova in znova napadajo tarče na različnih lokacijah in po različnih vertikalah. Vidimo pa jih razdeljanje po resnosti grožnje. Pa se premaknimo še malo bolj desno. Tukaj zadeve izgledajo predvsej bolje. Vidimo, da v našem okolju ni bila videna nobena kampanja, dodatno pa vidimo, da se s tem ni našel nobenih problematičnih naprav. Skrajno desno so nam na voljo tako imenovani defensive playbooki, ki nam omogočajo korak po korak izboljšati varnost našega okolja. Ti lahko preprečijo določeni grožni vstop v naše okolje. Spodaj na seznamu so nam na voljo posamezne kampanje, pogled pa lahko prilagodimo po številu prikazanih vrstic. Desno nam je na voljo tudi filter, ki nam omogoča, da se omejimo na posamezni sektor in državo. Pa si za primer pogledajmo stanje v finančnem sektorju v Sloveniji. Vidimo, da kakšnih detekcij v našem okolju nimamo, lahko pa recimo vidimo, katera kampanja v naši državi trenutno najbolj razširjena. Pa se eno izmed njih pogledamo podrobneje. To storimo s klikom na posamezno vrstico. Tako nam je na voljo predvsej več informacij. Vidimo lahko predvsej izčrpen opis, kakšna je resno zgrožnja, kje na svetu se ta pojavila, ne na zadnje pa so nam na voljo tudi posamezni indikatorji. V našem primeru vidimo posamezne URL, domen in hostname, Na voljo pa nam je tudi Mater Attack matrika. Sedaj pa si pogledamo še, kako lahko izboljšamo varnost v našem okolju. S klikom na kartico Security Posture skor se nam desno tako odpremeni in nam skozi pet kategorij poda predloge, kjer so možne izboljšanja. Vidimo, da imamo najslabši rezultat v kategoriji Configuration. Pogledamo si, kaj lahko spremenimo. Pri on-demand skenu vidimo, da polnega pregleda nismo opravili že vse 30 dni, Dodatno lahko vidimo vsa mesta, ker grožen trenutno niti ne iščemo. Ikona monitorja desno nam pove, koliko takšnih sistemov imamo v našem okolju. Kaj gre za tesno okolje, sta v našem primeru takšna sistema samo dva. 
Isto lahko naredimo tudi v razdelku Exploit Prevention, ker lahko vidimo, da je ta vključen, manjkajo pa nam nekatere dodatne funkcionalnosti. S tem pa tudi zaključujemo današnjo predstavitev. Hvala vsem za pozornost in upam, da se se danes kaj novega naučili. To naslednjič.